，你不能走。叶家和李家，还有所有的宾客，都在等着我们出场。你不能走一程。既然你能撒谎骗我们所有的人，就应该学着承担一切的后果，谁也帮不了你。依兰，今天这样的结果，是你应得的教训。李征，佳明，你怎么来了？叶兰是装病的，他的腿早就已经好了，他就是为了骗你结婚。我上次让雷福博士帮他检查过了，可是到现在还是没有任何的结果。佳明，也许这其中有什么误会，我就知道你不会信的。没错，我的腿已经康复，而且可以自己走路了。不过现在因为一些家庭纠纷，我不得不把病期延长。希望您可以帮我隐瞒，一定要得出无法医好的结论。我之前就觉得有问题，可是你不相信，我只能向雷夫求救。所以，其实以兰的腿早就已经痊愈了。所以他一直在隐瞒所有人，他怎么能这么错？他骗了你，骗了我，骗了所有人，还要搭上你的一生。佳明，谢谢你，及时让我知道了真相。但是今天我们不能就这么一走了之，因为现在所有的亲朋好友都在，我必须带着你向双方的家长说明真相，然后堂堂正正的取消这次婚礼，好吗？不准走，雨哲。婚礼马上就要开始了，你要去哪里啊？婚礼，从我知道你是欺骗我的那一刻开始，我们就没有婚礼了。我没有骗你，我没有骗你，我的腿真的站不起来了。不要走，依兰，你还有什么可说的？不，我真的不知道你究竟想骗人骗到什么时候。你的家人那么爱你，因为你生病，他们有多难过，你知道吗？在这个世界上，没有任何事情值得你拿亲人来开玩笑。一兰，你到底明不明白？为了你，为了你做什么都值得。你刚刚不是答应过我吗？无论我做错什么，你都会原谅我的。你刚不是答应我的吗？雨哲。我做的所有的一切，都是因为我爱你。以兰，你清醒一点。你的不是爱，是以爱的名义相互折磨。你闭嘴！如果不是因为你，我和宇哲早就结婚了。我当初就应该连你的安全带。
雨哲。真的逃婚了吗？嗯，也就是说，我竟然干出了抢婚这种事。对啊，还得要多亏你把我给抢了出来。天哪，我以为这种事情只会发生在电视剧里。你真的想清楚了吗？不结了。我当然想清楚了，佳明，你知道吗？刚刚那一刻，我仿佛又看见你之前死缠烂打，非要让我上你的节目的样子。我真的很幸运，因为这次没有错过。我最喜欢的那个人，宋佳明。你爸爸肯定会杀了你，然后再杀了我。放心，有我扛着呢。之前就是因为他们给的那些压力。我已经对你做了太多错的事情，是我错心了，以兰。佳明，我保证绝对不会再让你一个人难受了。我们一起坚持下去，雨哲。你知道吗？这句话我等了好久。爱你。为什么会这样？叶依兰，你真是太可笑了！都已经到了最后一步，宋佳明一出现，雨哲还是跟着他跑了。所有的人都在等着看你的笑。你简直是这个世界上最失败的人。现在就我们两个人了，想哭就哭吧。小安，我的人生已经没有任何意义。作为一个女人，订婚典礼只求这一生一起，结婚就当场被抛弃。发生什么事，爱你的人都会原谅你的。只要你愿意，我们可以出国重新开始，忘掉这一切。刻在记忆里的东西，怎么可能说忘就忘呢？为了一场不
付出了一切，我想尽了一切办法，可他还是不愿意跟我在一起，他们就不要一个人真心相。放心，我不会让你独自面对这一切的。宾客全部都就坐了，啊。不是神经病吧？不知道啊。我们看他一眼吧，我怕他受不了刺激。我俩请假来的。姐，你来。在车上，快去给奶奶拿药！赶紧的，赶紧！妈，先喝杯水。真没想到，还能再一次手牵手跟你来到这儿，佳明。我李宇哲这一辈子唯一的新娘，只能是你。